Hello, everyone. Hola, hola. Say good evening, teacher. Guys. Anis. Good evening, guys. Okay. Let's go to see. Se le escucho. Se escucha un poco cortado. Sí. Cortado, no. Miss. Ok. Espérame un momentito. Permítame. Voy a seguir de aquí entonces. Ok, permítame, voy a salir de esta área entonces. Disculpen. Todos los chicos han entrado, solo tenemos ocho participantes. Ok. ¿Mejor? Sí. Ok, perfecto. Sí, hoy sí. Solo tenemos ocho. Eric me dijo que iba a faltar. No sé quién es Eric, pero bueno. Ok, chicos, vamos a continuar con lo que estamos viendo la última vez. Ok, just hold on, please. Just hold on. Espera un momentito en lo que comparto pantalla. Ok. There you go. And now let's go to see this one. Daily schedules. Okay. I'm just going to share the screen right now. Voy a compartir la pantalla ahorita. Okay. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Hola, hola. Sí? No. No. Ok, perfecto. ¿Ahora? Yes. Ahora sí. Ok. Y vamos yes. a compartir sonido. Compartir sonido. Ok, perfecto. Now, let's go to check right now. It's going to be a different topic. Va a ser un tema diferente. So, we're going to listen a conversation. Vamos a escuchar una conversación. Ok. So, it says, listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules and complete information for each person. Do you know, guys, what it means schedules? ¿Sabe qué significa schedules? No. Horario. Horario, excellent, very good. Daily schedules. Okay, now, let's go into see. Hold on, please. I don't know what's happening with my internet. Let me just take a look. Oh, this is just listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Okay, I think that this was too long. Creo que esto era demasiado largo. Entonces vamos a ir por partes, tranquilos, no se preocupen. Okay, vamos a ir por partes. Vamos a escucharlo una vez más y le vamos a poner atención. Esto se está, se está entre Rodney, son tres personajes, Tina and Ellen. There are three different persons here. So, just let, let's go to listen. Teacher. Yes. Yes. 
Este, tengo una duda. ¿Por qué plataforma? ¿Por qué punto va por la plataforma? ¿No puede acceder a la plataforma? No, ¿qué punto está dando ahorita? Explicando, sí. pues. 2.11. Ahora, vamos a escuchar la conversación despacio y la vamos a analizar, ¿ok? Vamos despacio. Once again, I'm sorry. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. So we're going to listen about their schedules. ¿Qué es lo que hacen o sus tareas diarias? Okay, let's pay attention step by step, punto por punto. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey. Okay. What, what's Ronnie? What does Ronnie do? He's, she's He's a chef. He's he a chef. Excellent. He is a chef. Okay, now let's pay attention. Like you can write Rodney is a chef. Si quieren escribanlo. Okay, just let's keep ahead that and we're going to continue. Vamos a continuar punto por punto. Hey, that's great. Sorry, Miss, so, I, I have you? a question. Yes. Eh, como punto 2.11, yo tengo un reading, 10 simple ways improve your health. Uh -huh. Sí, es que no es el mismo. Uh -huh. sí. uh, sí, Recuerdo que este tema de schedule eh, lo vimos en el módulo ¿En el anterior. Dos? En el 2. Correcto. Sin embargo, no lo terminamos de ver todo. Este daily schedules no lo terminamos de ver todo. Lo vimos hasta la mitad. Creo no, mis, eh, nuestro grupo. Eh, en el módulo 2 vimos este, este tema. ¿Conmigo? En el módulo anterior. No. 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 Estamos en el módulo anterior. Con la maestra que tuvimos repaso, en, el, en el mes anterior. Sí, porque nos habíamos quedado en los medicamentos. Ok, yo empecé de cero con ustedes. No, no. el del 3, el 3, mm. nada más. Este es por intermedio. Ok, just hold on, ya me, mm, algo, nos, nos permite eh, un momento. Nosotros estamos en el módulo 3 de principiantes. Correcto, sí. Just let me take a look. Para el, el, y el jueves nos quedamos en las medicinas. En los medicamentos comunes. Ok, principiante módulo 1. Principiante módulo... Oh, módulo 3. I'm sorry, guys. Sí. Módulo 3 tendría que ser directo. Sí. I'm sorry, I'm sorry. Ok. Thanks, Miss. Menos mal que ya está medio descongelado el pollo para mañana también. Um, Tengo un montón de cosas que hacer. ¿no? Guys, pero es el módulo 3, ¿no? Principiante módulo 3. Sí. Sí, ese es, ese es. Correcto. Correcto, es el 3. Ok, y ustedes están... Están... Ese ¿Ah? era el tema que teníamos. Exacto, y en el 3. Estábamos tres? en. No, estábamos en el, en el, en el vocabulario 8. de medicamentos. 2.6, algo así es. El vocabulario. 2.6. Okay. Vocabulario como medications. Uh -huh. Sí. Es en el. ¿En prácticamente, ese básicamente estaban en este, ya se lo voy a poner. Ok. Just hold on, please. Espera un momentito. Bueno. las partes del cuerpo las vimos, ok, ¿se recuerdan? vamos sí. lo que sentimos ¿sí? ¿se recuerdan? ¿íbamos bien? sí Eso, ok medications, ¿Y aquí íbamos ok, en el 2.5 yes. Yes. ok, todavía como medications ok mm -hmm. imperatives mm -hmm. Uh -huh. Ok, eso también lo vimos. Imperatives conversation. Ajá, uh -huh. exactly. There you go, yes. esto lo vimos. Ok, knowledge. 
Ok. No imperative, solo lo empezamos a ver. Health. Yes, health. Ok, I do apologize, guys. En esa parte nos quedamos. Ok, I do apologize. No sé por dónde está, entonces. Ok. Now, please, could you read uh, Janet? Just let me take a look. It was this one. It seems like it was this one. Yes. En esa exactamente, porque el otro... No. Ya le di vuelta. Uh -huh. Esa parte en esta. no le moví. En esa parte. Poquito le falta, esa. les acabo sí, de dar vuelta. In, in, in imperative. In in imperatives. Que lo empezamos a ver, nada más. Ah, ya acabo de dar mm. vuelta, te estoy diciendo nada más. No se acuerda de esta conversación. Está bueno, pero no te estoy diciendo, me, no me ayudé. Sí, lo empezamos a sí. ver. Ok. Sí. Pero se acabó la clase ahí y ya nos, nos quedamos seguimos. en esa conversación. Oh, ok. Sí, que nos quedamos en esa, en esa conversación. Hi, everyone. In this okay, class, I'm just going to... Use... By listening to a conversation title, don't work too hard. Let's listen and practice. I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and Do you remember a about too hard? Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instruction. ¿Se recuerdan que les mencioné que eso era algo negativo? Yes. Okay. Now, just let's going to listen. Se recuerdan que también les mostré esto de los tres verbos, take a, rest, and drink, and the negatives. Do you remember about the negatives also? Instead of do not, you can say do, don't. ¿Se recuerdan de eso también? Es que nos quedamos en la conversación, teacher. Ah, cada uno estaba repitiendo. No okay. okay, lo que querían repetirlo, no se preocupen. Okay, tranquilos, no se preocupen. Okay, we're going to start with okay we're going to start first listening Vamos a escucharlo y después continuamos. yes okay don't work too hard all right thanks doctor and don't drink coffee okay. let's take a look at you today not so good let's listen and practice don't work too hard hello Ms. west how are you today not so good so what's wrong exactly i'm exhausted hmm why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard... Okay, now we're going to the conversation reader, between guys. Between we're going to read it. Dr. Young. Okay. The oh. conversation that we just... Yes. Okay, we're going to start with Janet Danira. Could you please start, please? Hello, Mrs. West. Hello, Mrs. West. How are you today? Let's continue, Sandra. No, not so good. Not so good. Okay, not so good. Remember that there is a difference between God and... Do, and sorry, God and and good uno es uh, bien no, so esto, y God is Dios, ¿verdad? okay not so good now continue please Vanessa so what's wrong exactly okay what's wrong exactly let's going to repeat with this word exactly everyone please exactly. Exactly. exactly there you go exactly. once, there you go once again exactly. exactly there you go excellent Continue. Um, let's go to see. Sandra Beatriz already just. Okay. I am exhausted. I'm exhausted. Okay, everybody, please repeat with me. Exhausted. 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 Okay, let's continue. Janet, please. Janet Pinto. Janet. Okay, Victor Soto. I'm exhausted. Okay, Rodolfo Martinez. 
Why? Um, okay. ¿Cómo se dice? Uh, why? Um, I, why no. are you so tired? Excellent. Why are you so tired? Exactly. Tired, mm, refiriéndonos so a un eh, adjetivo, ¿verdad? So, it means, ¿por qué estás tan cansada? Why, refiriéndonos a la pregunta, el WH question, plus are you, remember that first it goes the verb to be, primero va el verb to be, and then comes the subject, why are you so tired, tan cansada? Let's continue, Josabeth, Catalina. I don't know. I don't know. I just can't sleep at night. I just can't sleep at night. No lo sé. I don't know. I just can't. Okay, remember this I is a negative. Can't. I just can't. No lo traduzcan de forma literal. Yo solo. Mm -mm. Aquí esto sería como un solamente no puedo. Por favor, no lo traduzcan tal cual. I just. Piensen en inglés. Lo poco que pueden piensen en inglés. No lo traduzcan tal cual. I just can't sleep at night. Wendy Padilla, please, si vous plaît, I'm sorry. Oh. Please continue. Okay, Susi. Okay. 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 Uh, continue, go ahead, no worries. Okay. El que está este lado es el mío, el que está del otro lado es el tuyo. Oh, Perdón, okay. hay alguien que tiene para... el, el micrófono encendido y se oye todo lo de su casa. Sí, eso estoy viendo. Ah, y por favor, compañeros, apaguen sus micrófonos cuando Por favor, sí, por favor. Bien. Estoy tratando de buscar. Ok. Um, okay, perfect. Continue, please. Um, Elizabeth Gomez, are you there? Sería, okay, let's stay and look at Joe. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, thank you. You can turn off your microphone. Puedes activar su micrófono. Okay, Elizabeth D. Elizabeth D. Uh, let's continue. Okay. I'm going to have you some pill. Okay, excellent. I'm going to give you. That's going to repeat. Okay, I'm going to give you. Do repeat them, por favor. I'm going, I'm to, going give you, to give you. I'm going to give you. Remember that always that you use going to, this is going to be for the future. Okay, this is I am. Okay, talking about going to because going to plus a verb in the base form is going to más una forma base de un verbo going to future give you su forma base I can going to give you some remember about the pronunciation some okay now let's going to continue who else okay perfect uh Victor Soto are you there no okay Jennifer Ulloa Okay, Josabeth Catalina. Um, take a picture. Take one pill every night after dinner. Okay, take one pill every night. Excellent. Take one pill. Okay, let's continue, please. Jimmy Guardado. Okay, um, Sandra Beatriz, continue. Okay. Uh, and? Um, don't, and don't know drink coffee, tea, or soda. And don't. Excellent. Very good. Here's with contraction. You can say do not, or in this moment is contraction because it's a conversation. Pueden decir do not, pero en este caso es una conversación menos polite, es informal. Don't drink tea, coffee, or soda. Excellent. Very good. Vanessa, please, let's continue. Anything else? Mm -hmm. Continue, please. Um, Janira, Janet, Janira. Yes, don't work too hard. 
Excellent, very good, Patricia. All right, thanks. Okay, excellent, very good. Now, ¿qué pasó? Hello, hello, guys. All right, thanks, Dr. Young. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Don't work too hard. Oh. Okay, okay, okay. Let's go just to continue. Hold on, please. Um, just hold on. Okay. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then it's not. Okay. Add the verb and then comes the complement. Because in this case, you're talking and you're giving a kind of order. Drink, rest, take. So take a pill, take, the, uh, take a nap, toma una siesta, uh, take the... I don't know, it's just it's not coming to my mind right now. Rest in bed, una orden. The rest is the complement. Okay. And the negative form, it's going to be don't. Don't work too hard. Don't step up late. It is a negative form. Remember about that. Don't or do not plus, in this case, the, uh, the verb. Okay. Don't work too hard. Don't step up late. Don't drink soda. It's going to continue. Compliment. On the left-hand side of the chart, we can see positive imperative for hours. On the right-hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In no. this case, we're going to follow. If it's true, this imperative or it's going to give you an order si les estando como una orden, una restricción o algo similar. However, pero de otra manera, no quiero que copien esta fórmula porque va a venir automáticamente en su cabeza. No se preocupen por eso. Con el tiempo la van a ir ustedes automatizando. No es necesario que copien esta fórmula porque ustedes pueden dar como hey, don't, don't eat my pupusa. No te comas pupusa. It, this is just grammar, es solo gramática, pero automáticamente ustedes saben que el don't es para no lo hagas, ¿ok? Y do this, take your pills, go to, están dando una orden. Ustedes automáticamente lo saben, no se enfoquen por favor en esto de anotar una fórmula. Ustedes automáticamente lo van a analizar, ¿ok? All this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't. Okay, now um, let's going to continue. Let me just take a look. Uh, let's going to start with uh, Jennifer Oyoa. Okay, Jennifer, please could you make a sentence? Okay, with don't. I'm going to start. Don't study too much. Okay, no estudien demasiado. Okay, too much. Demasiado es negativo. Please study a lot, but not too much porque su cabeza está muy decastado, ¿verdad? Now, continue, please, Jennifer. Go ahead. Um, don't dance in my house. Excellent. Yes, you don't like music. No me gusta, no me gusta que se esté moviendo. Excellent. Very good. Continue, please, uh, Janet Pinto. Hello, no, no, no le entiendo. Ok, simplemente una oración en negativa. Vamos a seguir a los compañeros, tranquila. Una oración en negativa significa que vamos a hacer una orden. Don't, por ejemplo, vino Jen, no, Patricia creo que fue, uh, y dijo, don't dance in my house. No bailes en mi casa. Fue una orden, no lo hagas. Now continue, Janet, or if you want, you continue. I'm sorry, Janet Pinto, or you can continue, go ahead. Janet, Janira, cualquiera de las dos. Y vamos continuando con el resto. Solo hacer una oración. Don't. Don't eat junk food. Don't eat junk don't food. Eat Excellent. Junk food. Excellent. Now, don't eat junk food. No comas comida chatarra. Okay. Excellent. Don't eat junk food. Okay. Who else? ¿Quién más quiere participar para no agarrarlos espontáneamente? Don't you don't see don't see the bear, don't see uh, television or video games. Don't watch television. It's okay. Don't watch television. Okay. So let's going to start. Hold on, please. So you say don't watch telev television. Don't dance in my house. Don't eat junk food. Okay. Let's going to start. Don't 
eat junk food, don't dance in my house, don't watch TV. Okay, it's okay. Now, okay, who else? Kim Mas. Kim Mas. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Don't drink. Excellent. Don't drink coffee. Ven que no es necesario copiar una fórmula. Ustedes automáticamente. ¿Quién se anima con la última? Don't sing loud. Don't sing too loud. Okay, no can't. Don't speak in class. <laughs> Please. Don't speak during the class. And turn off the microphone. Okay, yes. Now, ¿alguna pregunta respecto a ello? Ven que es automático, no precisamente memorícense una fórmula para ello. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a estos imperativos y negativos? Now, pay attention during classes. ¿Quién me da otra? ¿En afirmativo o en positivo? ¿Qué dijeron en negativo? ¿Quién más me da otra? Quiero tres ejemplos. Pay attention. Don't turn off don't your microphone. Don't listen. No, now it's going to be affirmative. Ahora va a ser afirmativos. Aquí estamos dando una orden. Por ejemplo, empecé con el verbo, ¿verdad? Si se fijan cómo estábamos anteriormente, chequemos. Aquí, take, rest, drink, dando una orden, ¿sí? Refiriéndonos a una orden que estamos dando. ¿Qué otra pudiera ser? Yo, drink a coffee. ¿Mm? Drink a coffee. Drink a coffee. Vamos a obligarlo a alguien. Pues. Ok, drink. Ah, uh, drink coffee. Ok, who else? Aquí, por ejemplo, yo puse pay attention during classes. Ok, who else? Eh, do, the book. do the homework. Janet, do the homework. Ok. Do the homework. Ok, who else? Read the book. Oh, read your book. Read your book. Ok, be quiet. And read your book. Ok. En silencio, callado, calmadito, y lee tu libro. Ok, dicen las mamás, vean. Be quiet. Ok, now. Can you see this? This is our imperatives. is giving you an order. Les está dando una orden de qué haces o qué no haces. Pay attention. Drink coffee. Do the homework. Shh, be quiet and read your book. And the other one, y las otras es como dando una orden en negativo. Don't dance in my house. No hagas eso. You were like, uh, you did this, so don't watch TV. It's not a law for you. No está permitido. Luego es, don't drink coffee, because it's bad for your health. No te tomes el café, ¿verdad? Don't speak too loud. A sus hijos o alguien similar, no cantes tan fuerte, ¿ok? Don't speak during the class and turn off the microphone. No hablen durante la clase y por favor vayan eh, a apagar el micrófono, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento? No, excelente, muy bien. Ok. Now, it's easy. So, por eso es que le estaba diciendo no copien esto. Ven que automáticamente ustedes lo saben, es solo algo gramatical. Ok, no se memoricen esto. Um, knowledge check. Ok, so we have some verbs here. Tenemos unos verbos aquí. Simplemente nos han dado unos verbos sencillos. It's just verbs. No paniquen, tranquilos. We have just some verbs here that it says call, see, stay, quédate, take, don't go, no vayas, 
Don't worry, ok? Don't worry, be happy. So, no te preocupes, calmate. Don't drink, don't eat. Now, ¿qué pudiéramos poner aquí? O oh, que nos dan una opción. No, no hagamos esto. Aquí tenemos la opción ya, automáticamente. ¿Qué pudiéramos poner aquí? Ok. Call. Don't go. Let's go to pay attention. Don't worry. No, 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 calm down. Sí, vamos, a ver, vamos a ver el resto oh. para allá. Tranquilos, tranquilos. Calm down, don't worry. Ok, so, it says here, aparece un complemento. Entonces tenemos que analizar la primera parte. Aquí tenemos nuestra primera parte que vamos a poner. Entonces, no tiene lógica decir, don't eat a dentist. No te comas al, <ríe> no te comas al dentista. Don't drink the dentist. Um, no don't go to the dentist, porque tenemos que ir al dentista, ¿verdad? Ok. Don't worry a dentist. ¿Tiene sentido? No. Ok. ¿Qué pudiera tener sentido? Nos quedamos ya. Oh, a dentist. Oh, ¿Sí? A dentist. Ok. Ok, there you go. Call a dentist. Podría ser una call a dentist, más que todo. En si a dentist, which is, doesn't make a lot of sense. Pero si pudiera ser para mandar a alguien, ¿verdad? O call the dentist, llámalo también. Or you can see the dentist. Exacto, puede estar bien. Now, que pudiera ser too much. Recordemos que too lo hacemos como una manera negativa. ¿Qué significa eso? Que están haciendo o ofreciendo algo too much, demasiado. Ok. Now. ¿qué Don't, drink. Don't drink. Don't drink. Don't drink water. Don't eat. Ok. Don't drink. Don't drink. Don't drink too much. Ok. Or, or don't drink too much soda. Don't eat too much. Eso, a eso iba, a eso quería llegar. La oración que está corta y es fácil adivinar porque tenemos el verbo. Don't eat or don't drink too much. Pero ustedes si quieren añaden un complemento. Ejemplo. Don't drink. Y este, ojo, ojo, ojo. El much lo utilizamos, que espero que lo veamos más tarde, para no contables. ¿Ok? Entonces... Aquí pudiera ser, de casualidad, si son los contables, significa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces pudiera ser, don't eat too much uh, hamburgers. Sería too many. Vamos a añadirle ahora al otro, lo que quiero llegar. Si pudiera ser, don't drink, que pudiéramos añadir too much, ¿qué? Ayúdenme para alargar más esa oración, por favor. Soda. Much coffee. Don't drink too much beer. Don't drink too much soda. coffee. Don't drink too much soda. Excellent. Los de están excelentes. Ok. Ahora, ¿qué hay si digo food? Don't eat qué. Puedo decir, don't drink too much apples. A eso quería llegar. No. No. Porque el much es no. contable. No. Es no Many. contable. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer como gener generalizado? Meal. Don't eat too much food. Ahí se quedan. Ok, ahí se quedan porque food es comida generalizada. Ok, now, let's going to continue. ¿Qué pudiera hacer aquí? Prestemos atención. ¿Quién me puede dar ahí? Take. 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 Ok, take. Sí, take. Take. porque no podemos decir drink take. to aspirin, no podemos decir drink, drink uh, the aspirin, que eso es algo muy común que sucede en el inglés, basic, es take, ok, now, let's going to continue, uh -huh. what's next, uy, don't go, don't go to school, don't go to school, Don't, don't go. Okay, just let me take a look and go to school. Don't worry, just go call to school. De hecho, pudiera ser si fuese más específico. Call to the school. No, tampoco. No, call to the school. Don't... Sí, qué extraño que diga. 
Don Gouter sí tienen toda la razón. Aunque es un extraño. Maybe he's sick. Sí, exacto. Sí, agreguen el complemento entonces. Gracias. Añaden el complemento. Because. Because you're sick. There you go. Excellent, guys. Now let's going to continue. Uh -huh. Vamos con la siguiente. Stay, stay in bed. In bed. Stay in bed, quédate en cama. Why? Quédate en cama. Yes, because you must rest. Tienes que descansar. You must rest. Ok, continue, please. Wells, que me ayuda con la siguiente, número 6. Number 6. Sí, a doctor. Ok, call the, doc, call the doctor. Llama al doctor. O visit. Podría ser visit. Más que todo para los doctores se ocupa visit. Ok, tendría que ser visit the doctor. Ok, call the doctor. Puede ser también. ¿Quién más? El coffee. Con el coffee. Don't drink coffee. Don't drink a coffee. Don't drink coffee. Or don't drink, podríamos añadir en medio, don't drink too much coffee. Para hacer como algo, una cosa es muy Sí, déjelo. Déjelo ahí. Ok, guys. Just please turn up the microphone. Sorry, no sé qué sea necesario, por favor. Tanto como los niños o sueños de casa. Continuando. Ok, um, continue with this one. Any candy. ¿Qué pudiéramos ponerle ahí? Eat. Don't eat. Don't eat any candies. There we go. Ok, now let's go to continue. So by the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve, cómo mejorar, okay, your health. Additionally, you will develop, van a desarrollar, okay, skills in scanning and reading ideas. Desarrollar habilidades en lectura o atención de ideas principales, okay. Now, let's go into check. Hold on, please. Okay. Now. Let's just going to boost this. Okay. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for main ideas by reading and discussing an article about how to improve your health. Ten simple. Not. You can greatly improve your health in ten simple ways. One. Eat breakfast. Break. Okay. Vamos a bajar un poquito la velocidad. in 10 simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. 2. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. 3. Floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. 4. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. 5. Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Six, wear a seat belt. Every year, seat belts save thousands of lives. Seven, do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Eight, protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Nine, get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods, like yogurt, milk, and cheese, have calcium. Ok, ¿por qué hago yo que ustedes repitan? A pesar que no se sientan que no Ten, avanzan. Ya. take a time out. A break of about 20 minutes. Okay. Do something different. For example, get up and walk. Or, or sit down and listen to music. Ok, there you go. Now, let's go and just to check, please. Ok. Ahorita lo voy a hacer leer. Uno por uno empiezo con Janet, por favor, vamos leyendo. Ok, number one, please. Eat breakfast. Oh, oh ten simple bites to improve your health. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Excellent. 
breakfast gives you energy for the money for the morning. Now take a look on something, guys. Se recuerdan del simple present que utilizamos tercera persona la s. Se acuerda que se los mencioné. She eats, he drinks. Se recuerdan de eso? Fíjense en algo. Tomando cuenta eso. Sí. Breakfast no es una persona, pero utilizan el verbo con una s. ¿Por qué? Porque se está hablando del breakfast. Si bien es cierto, esa no es una persona como you y he, but it's an it. Estamos hablando de eso. El desayuno gives you. Ok, now let's continue. Now, Janet, Janira, Rodríguez. Let's continue, please. Go for a walk. Walking is good exercise. exercise. And, ex and exercise is necessary for good health. Excellent. Walking is okay. Walking is good exercise and exercise. Uh, en este caso, aunque no lo crean, exercise es como decir ejercitarse. You must exercise. Tienes que ejercitar. And exercise is necessary for good health. Para una buena salud. Okay, Vanessa Lopez, please. Okay. Plus your teeth. Don't just flush them. Flushing keeps your gums healthy. Ok. Refiriéndose a una utilizar hilo dental, ¿verdad? Ok. Let's go and continue. Sara Arguera. Teacher, una consulta. Uh -huh. Hola, hola. Hola, hola. Chicos, se escucha. Hola. Hoy sí, lo una escucho. Consulta. Una consulta, teacher. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en, en la 2 al final donde dice health con la 3 al final donde dice healthily? Excelente pregunta. En la 3. Ok. Déjeme ver. Healthy es un adjetivo. Y health no es un adjetivo. Vamos a ver cómo se lo pongo. Uh, Dios. Healthy. Fun and funny. Ya me corté. ¿Cómo pongo? Fun es de divertido, pero refiriéndome como una acción o algo en general. En funny estoy describiendo algo. ¿Ok? ¿Ok? Health, healthy. Fun, funny. ¿Ok? Uh, guilt, guilty. Ok, 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 ok. Ok, por ejemplo, eh, vamos a ver. I like to watch uh, the clowns. It seems fun. Parece, ok, parece divertido. Ojo, entonces, una cosa, o oh, I'm having fun, ok. No puedo decir I'm having funny porque funny es con Y. Sería, I'm having, o sea, me estoy divirtiendo. Una cosa lo está tomando como un verbo, pero los que terminen en NY es como tomar un adjetivo. Vamos a ver. Eh, guilt, guilty. Just let me take a look. Ok. Fun, funny, adjectives. Adjectives ending in Y. Son los adjectives ending in Y. Ok. Por lo general. Ok. Um, ok. No tengo unos ahorita ending in Y. Ok. Creo que esto se termina en Y. No. Guys, ahorita no tengo... Adjectives ending in Y. La cuestión es que unos describen cómo se está, o sea, un, cómo es la persona, ok? It's funny. Yo no voy a decir she's fun, porque estoy describiendo algo general, una acción. Sin embargo, en el otro, sí estoy describiendo a la persona. Con, con, ok, uh, freely, holy. Ok, ahorita no los tengo. 
have the happier. Si, sí, estos son los ending in griega. Ok. Ah, I don't have, ahorita no tengo una explicación para ello. Pero cuando veamos los okay. adjetivos. Está bien, digamos, no, contiene. No se, no se preocupe. Uh, gracias. ¿Dónde estás? Sí, porque tengo, ni si quieren algo de los adjetivos, tengo una lista completa, no se preocupen. Que yo he hecho, la personalicé. Ok, who else? ¿Con quién más íbamos? Susi. Susi, no está ahí. Ok, no, siguiente entonces, por favor. ¿Quién más me puede ayudar? Sandra Beatriz Hernández. Ok. Drink a cup of water every day. Water helps your body in many ways. Ok, excellent. Ayuda para water helps your body in many ways, de diferentes maneras. Drink eight cups of, cup, uh, of water. I'm sorry. Let's go to continue. Rodolfo or Victor, algún hombre por favor que está ahí. Okay, no. Okay, bueno, continuamos con las chicas. Entonces. Sí, ya me di cuenta. Okay, señorita Guardado, Jimmy Guardado. Si le, le <ríe> Apareció uno. Si gusta, le ayudo. Tío. ¿Quién es? ¿Quién es? Adelante. Francisco. Gracias, Frank. Eh, stretch for, for five minutes. Uh -huh. eh, Straining eh, is important for your muscles. Muscles. Excellent. Stretching is important for your muscle. Es importante muscles. para los músculos, para ejercitarse. Okay. okay. Estirarse. Excellent. Who else? ¿Quién más, por favor? Continue. ¿Alguien más? Sí. Wear sí. a seat belt. Mm -hmm. Every year, seat belts save thousands of lives. Seat belt, estamos hablando de un cinturón de seguridad. Si bien asiento de cinturón de carro, mejor en este caso, no lo quiero traducir tal cual, pero nos referimos por lo general al cinturón de seguridad. Every year, seat belts save thousands of lives. Cada año salvan a miles de libras, de, de vidas. Ok, continue. Who else? ¿Quién más? Do something to change your brain. For example, to a crossword, puzzle, or read a new book. Okay, please repeat with me. Excellent, very good. Now, please repeat with me. Challenge. 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 ¿Cómo decir la frase correctamente en español? No la quiero, por eso es que no me gusta traducir, pero básicamente les está diciendo... Siempre hagan un reto para su cerebro, ¿verdad? Algo para, para como un reto o pónganse una meta eh, mental, ¿verdad? For your brain. Ok, now let's going to continue. Repeat with me. Crossword puzzle. Crossword puzzle. Se refiere al crucigrama. Si bien es cierto, como les digo, no conecten tal cual crossword. Puzzle no es que van a armar exactamente un rompecabezas, sino que es automáticamente crossword puzzle it is un crucigrama or read a new book excellent, who's next? ¿Quién más? gracias, que estoy aquí en clase yes, Bye. continue Frank, continue Frank eh, ok ok, ok, ok eh. ok, let's continue, who else? ¿Quién más? Perdón, tenía en mute el, el micrófono. Ok, continue, please. Eh, well, well, seat belts. Every year, seat belts. No, 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 eh, vamos en la seis. 8. Estamos en la 8. Ah, ok. Ok. Protect your skin. Use a lot of moisturizer and sunscreen. Moisturizer and sunscreen. Repeat with me. Sunscreen. Sunscreen. Esas son palabras que con el tiempo las van aprendiendo automáticamente. Como les digo, no las traduzcan porque no es la pantalla de, del, del, del sol, ¿verdad? Sino que refiriéndose 
a protector solar, ¿ok? Protector solar e hidratante, ¿ok? Let's continue. Who else? ¿Qué más? Get enough calcium. Who's next? Vamos, vamos, chicos, por favor. Your yes. bone need eat dairy foods like yogurt, milk, and cheese had calcium. Excellent. Now, everybody, please repeat with me. First, it says your bones, two huesos, okay? Need it. O sea, refiriéndonos al calcio. Por eso, get enough calcium, okay? Toma suficiente calcio, okay? Your bones need it porque el calcio nos ayuda a los huesos. There are foods like yogurt, las comidas diarias como el yogur, la leche y el queso tienen calcio. Now please repeat with me. Your bones need it. Your bones, Your bones need, need it. it. Okay. Dairy foods, repeat. Dairy, Dairy foods. foods. Excellent. Food, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Siempre es el error de, de basic. Eh, I like to eat food. Me gusta comer pie. So please be careful with the pronunciation. Food. ¿Verdad? Con la D al final. Food. Okay. Now, who's next? ¿Quién más? Vamos, vamos, chicos. Take a time of a breath of about 20 minutes. Do something different. For example, get out a walk or sit down and listen to music. Okay, now, take a time out, o puede ser take a nap, tal vez, vea, como tomate tu tiempo. O sea, take a break of about 20 minutes. Algunos, alrededor de 20 minutos. Now, please repeat with me. Take a time out. Take, take a, time a time out. out. Okay, do something different. Do, do something, something different. different. Once again, something. Something. Okay. Remember to do this. Something. Some. Okay. Once again, something. 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 There you go. Excellent. Okay. Something different. Okay. For example, get up and walk. For example, For example, get up and walk. Get up and walk. Uh, walk. No hagan la, la L exactamente. Walk. walk. Excellent. Very good. No hagan la L. Walk. No. Walk. Okay. Now. Or sit down and listen to music. Or sit or down, sit down, down and, and listen, listen to, music. to music. Okay. Ahora se preguntarán por qué la teacher dijo listen. Y no dijo listen. Ok. Usualmente está el inglés americano y no pronuncian la T. En ese, en ese caso hay ciertos verbos particulares o ciertas palabras. Ojo que no hay un método o algo específico para saber cuáles son las palabras. Simplemente ni siquiera yo que soy teacher de inglés. Chicos, no lo sé. Esto en general ningún idioma lo terminan de aprender por completo. Sabemos dominarlo, pero no sabemos por todas las estructuras gramaticales, incluso en el español. So, is listen. Listen, at, long, at least you tell in like a, a British English. The British would say, listen, drink water. But this is uh, as uh, American English. Esto es diferente, ¿verdad? Listen to music. I'm sorry, listen to music. Listen. Now repeat with me. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Listen, listen, to, music. listen, listen to music. Listen to music. Now, let's continue. Excellent. Ahora, ustedes, yo quiero que no sientan como que no estamos avanzando gramaticalmente, ojo, porque es importante que se vaya comprendiendo cada estructura, porque de a poco a poco ustedes van agarrando las ideas y es importante que ustedes lean. De nada me sirve que solamente les pasen Siguiente, siguiente, y copio una estructura gramatical, si no me van a entender, ni me van a leer, ni van a escuchar tampoco, ¿verdad? Por eso es que los hago todos participar. Eh, es la ausencia. Ok. En fin, continuando. Vamos aquí. Hold on, please. En la 3, 3, 3, 3. Come on. Al menos una parte de la 3 debería de haber sido. 
Okay. Es decir, la sección pasada no terminé, eh, no terminé la dos, básicamente, ¿verdad? Ajá. Aquí. Let's go to continue. Place and things. Vamos a ver al menos este video. Is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, Perdón, share your bastante. work in our discussion. Other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening vocabulario sobre tiendas y otros lugares. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. Okay, now. What no. you do next is to practice the vocabulary. Okay. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so vamos a reducir un poquito. For you to do next is to... For example, you can pay bills at a bank. You can... Six. Okay, there you go. Entonces, se fijan en el vocabulario, no lo traduzcan literal, como les dije, ¿verdad? Drugstore, refiriéndonos a una farmacia. No es una tienda eh, de drogas y en dado caso, dro eh, sería a uh, drug, sería fármacos. Ok, cuando se traduce, no se traduce literal. Yo cometí el error cuando estaba interpretando artículos neurocientíficos, hasta en eso se aprende, que pone the new drug, refiriéndonos a un nuevo fármaco para la epilepsia. Epilex, a new drug for epilepsy. Un nuevo fármaco para la epilepsia. So, please, no tengan eso tal cual traducir, ¿verdad? Now, repeat with me. Post office. Post office. Post office. Post office. Once again. Post office. Post office. Post office. Post office. Okay. Refiriéndonos a correo, ¿verdad? Gas station. Gas station. Gas station. No. Gas station. Algo que sí, hay gente que usted que las escucho decir también, esa es otra cuestión de basic, que dicen gas station. Station. Y dicen lo pronuncian a T. So do not pronounce the T. And instead of the T is Asian. Like information, education, educación, information, información, station, estación. Uh, I don't remember. Son bastantes uh, palabras que terminan en Asian. Okay. Nation, también la nación. Y terminan con T. No digan nation. Nation con T o nation o algo similar, ¿verdad? Es algo importante. No, restaurant. 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 Ok. Bookstore. <coughs> Bookstore. Bookstore. Book, book, book. Excellent, book. Ok. No. Um, department store. Department store. Department store. Department store. Ok. Or you can say like in store. Pueden también decirlo como una tienda, ¿verdad? Aquí lo está diciendo como una tienda en específica. Department store. Ok. Supermarket. 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 There you go, guys. Ok. So, ahorita adquirimos cierto vocabulario. Y, y, y nos quedamos en el 3.1 para mañana porque... Eh, Ahorita voy para la segunda clase. Entonces fue un gusto estar con ustedes. Take care, bites. Take care, guys. Bye, bye. Bye, me. Bye. Bye, me. Bye. bye. bye.